Hello mga kaibigan, kumusta sa inyo lahat? Welcome to my channel. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa size ng wire na nandito pa rin sa table ng Philippine Electrical Code. Itong table 31026B16. Pero ang pag-usapan muna natin ay itong conductor size. Sa susunod na itong mga ampacities at temperature rating kasi may calculation pa rin ito about sa derating factor. Dito sa conductor size, ito ay para sa copper at aluminum. At itong mga numbers na nandito sa column ng conductor size, alam natin na ito ay mga sukat ng wire. Simula dito sa 2.0 square millimeter hanggang dito sa pinakamalaking wire, itong 500 square millimeter. Pero, dito sa first four na sizes ng conductor, ano ba itong mga numbers na naka-enclose parenthesis? Ano ba ito? Stranded wires ba or solid wire? Kasi alam natin na itong 14 square millimeter pataas, ito ay mga stranded wires. Okay, mga kaibigan. Ang mga numbers na nasa loob ng parenthesis, itong 1.6, 2.0, 2.6, 3.2, ito ay ang diameter ng wire or conductor. At ang mga numbers na palagi nating ginagamit, itong 2.0, 3.5, 5.5, 8.0, ito ay ang circular area ng wire or conductor. So, i-compute natin para makita natin ang calculation gamit ang formula ng circle. Okay, ang formula ng circle area, ganito, A equals pi r squared. At pangalawa, area equals pi over 4 d squared. Itong d is ang diameter. Dito, itong R is ang radius. So, yan ang formula ng circle. At dito, sa table, kukunin natin itong 2.0 at 1.6 para gawin nating example. At sabi natin, itong 1.6 ay ang diameter ng wire. So, ito ang wire at ang diameter ay 1.6 millimeter. So, i-calculate natin gamit ang formula. Siyempre, ang formula na gamitin natin itong diameter kasi given na yung diameter area equals pi over 4 times 1.6 ang unit niya is millimeter squared equals 2.0 square millimeter. So, yan ang answer. Area ng wire. So, yan ang ginagamit natin sa mga sizes ng wire. At dito sa 3.5, 5.5, 8.0, ganito din ang pag-calculate. Okay? So, ganito ang pag-calculate. Ibig sabihin nito, 
base sa ating calculation, itong 2.0, 3.5, 5.5, 8 square millimeter, ito ay ang equivalent value ng solid wire. So, masabi natin na itong value na ito, itong apat na value ay para sa solid wire. Ang stranded wire ay malaki lang kaunti. Hindi naman nagkakalayo. Okay? At saan ba natin ito makikita? Ito ay makikita natin dito pa rin sa ating Philippine Electrical Book sa page 941, chapter 10, table 10.1.1.8. Okay, tingnan natin. So, okay mga kaibigan, ito ang table ng mga conductors. Ang title is Conductor Properties. So, nakikita natin dito yung mga properties, conductor size, stranding, overall, diameter, at area. Uh, dito, kung titignan natin, um, titignan natin yung 2.0, 1.6, Ito ay mayroong dalawa. Itong isa nasa taas ay ang solid wire. Itong nasa baba ay ang stranded wire. Bakit? Kasi itong nasa taas ay isa lang ang strand. Ibig sabihin solid. At itong nasa baba ay mayroong pitong strand na quantity. So, ibig sabihin, ito ang stranded wire. At kung titingnan natin ang properties ng solid wire, quantity is 1. At dito tayo titingin sa overall, ang diameter niya is 1.63. At ang area is 2.63. 09. So, nasabi natin na ang ginawang reference na number, ito ay ang solid wire para sa stranded at solid na 2.0. Kasi kung titingnan natin ang stranded wire ang um, quantity is mayroong pitong strand at ang diameter sa bawat strand ay 0.61 at ang overall ang diameter niya is ang 1.85 at ang area ay 2.69 So, nakikita natin na medyo malaki kaunti yung stranded wire. Pero, ulitin natin na ang 2.0 na equivalent value sa solid wire ay ginawang reference para iisa na lang ang reference natin ng wire pagdating sa value na equivalent doon sa number 14 American wire gauge. Okay? At kung pag-usapan natin ang stranded wire, kukunin natin yung example dito. Ang stranded wire ay may pitong strand. Ang example natin is itong 2.0 square millimeter. So, pitong strand. 1, 2, 3, 
four, five, six, seven. So seven strand para sa stranded wire. At kung kukuni natin ang properties dito sa 2.0 square millimeter, ang bawat strand ay 0.61 mm or millimeter. At ang overall ay 1.85 so, ito ang overall diameter. 1.85 millimeter. At paano ito nakuha itong 1.85? Dito sa drawing natin, itong diameter dito sa bawat isa ito at ito is 0.61 so itong tatlo i multiply lang natin ng times 3 0.61 times 3 equals 1.85 83 millimeter. At ito ay ni-round up na lang na 1.85. At kung i-compare natin sa table ng National Electrical Code or NAC, ang number 14 dito at uh, kung dititnan natin ang properties ang nilagay nila dito na size ng diameter bawat strand ng number 14 sa stranded wire ay 0.62 at kung i-multiply natin lumalabas na 1.86 pero ang nilagay nila sa overall ay 1.86 85 pa rin. So, pareho lang din sa table dito sa Philippine Electrical Code. Okay. Ginawa na lang na 1.85. At kung kukunin natin ang circular area, gamitin pa rin natin ang formula dito kung i-calculate natin. So, area equals pi over 4 times kukunin natin itong overall diameter. 1.85 squared. At i-calculate natin gamit itong calculator um, pi divide 4 times 1.85 squared equals 2.688. At kung titina natin dito sa table ng conductor properties, 2.688. 69. So, ni-run off lang din ang value. 2.69 square millimeter. So, yan ang size ng stranded wire na 2.0 square millimeter. So, kung i-compare natin, ang stranded wire ay malaki lang kaunti dito sa solid wire. Kaya, sinabi natin na ginawa itong reference ang size ng solid wire para iisa na lang ang 
basihan natin pagdating sa size ng wire na equivalent dun sa number 14 American wire gauge at bakit uh, palagi natin ginagamit ang millimeter or square millimeter dahil ito ang sabi ng Philippine Electrical Code dito sa Chapter 1, Article 0, Part 1, Section 9. So, ang title, Unit of Measurement. Letter A, Measurement Systems of Preference. For the purpose of this code, metric units of measurement are in accordance with the modernized metric system known as International System of units. Kaya ang ginagamit natin palagi ay metric system kasi ito ang sabi ng ating Philippine Electrical Code. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Please subscribe, comment, like and share. Thanks for watching.